Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kırmızı frenk üzümü ya da latince adıyla Ribes rubrum, Bektaş üzümü giller ailesinin üyesi olan Avrupa kökenli, kışın yapraklarını döken ve C vitamini açısından zengin ekşimsi meyveler veren çalı formunda bir bitkidir. Beş toplu yaprakları ve gösterişsiz çiçekleri vardır. Bitkinin pek çok kültür çeşidi bulunur ve bunlara doğada da rastlayabilirsiniz. Yetişkin bir birey yaz boyunca 3 ile 4 kilogram civarda meyve üretebilir. Kırmızı frenk üzümüne ekşimsi tadını olgunlaştıkça daha fazla ihtiva ettiği 65 kadar farklı ve yararlı fitokimyasal vermektedir. Bu arada daha az pigment içeren ve daha tatlı olan beyaz frenk üzümü de bazen farklı bir türmüş gibi isimlendirerek satışa sunulsa da aslında kırmızı frenk üzümü ile aynı türdür. Meyveleri yenebilen frenk üzümü türleri arasında Ribes picatum, Ribes alpinum, Ribes multiflorum, Ribes petreum ve Ribes tristre yer alır. Büyük tane çeşitleri ilk olarak Belçika ve Fransa'da yetiştirilmiştir. Frenk üzümü çalıları yarı gölge ve güneşli alanlarda ve nemli topraklarda yetişmeyi severler. Toprak konusunda ise seçici değillerdir ve dona dayanıklıdırlar. Fazla bakım gerektirmeyen bitkiler olarak süs bitkisi gibi kullanıldıkları da görülebilir. Bitki arılar tarafından tozlaştırılan hermafrodit çiçeklerini Nisan ve Mayıs aylarında oluşturur ve tohumlarını ise Temmuz'dan Ağustos'a kadar olgunlaştırır. Bitki kendi kendisini tozlaştırabilir yani meyve alabilmek için birden fazla bireye ihtiyaç duyulmaz. Bitki çam ağaçlarına yakın yerlerde yetiştirilmemelidir çünkü çam pas hastalığı kapabilir ve ayrıca bal mantarı hastalığına da oldukça duyarlıdır. Bitkinin tohumları olgunlaştığında hemen biyollere ekilmeli, fideler ilkbahar sonu gibi bahçedeki yerlerine taşınmalıdır. Bitkinin meyveleri çiğ olarak tüketilebileceği gibi reçel, komposto, tatlı, salata ve tuta yapımında da kullanılabilir. Bitkinin yaprakları da siyah çay yaprakları ile birlikte demlenerek içilmektedir ama bu sağlık açısından oldukça zararlıdır. Çünkü bitkinin taze yaprakları tıpkı acı bademler gibi zehirli bir kimyasal olan siyanür içerir. Bitki geleneksel tıpta romatizmal ağrıların C vitamini eksikliğinin yol açtığı semptomların giderilmesinde peklik, ateşli hastalık, ağız kuruluğu ve iltihap tedavilerinde kullanılmıştır. Bitkinin yapraklarından sarı, meyvelerinden ise siyah doğal boya elde edilebilir. Kırmızı frenk üzümü meyveleri kozmetikte cildi sıklaştırmak ve ölü deriden arındırmak için hazırlanan yüz maskelerinde de kullanılır. Frenk üzümünün mitolojik hikayesi ise oldukça kısa. İran kökenli bu yaratılış efsanesine göre yaratılan ilk insan çifti olan Maşya ve Maşyana bir frenk üzümü çalısından doğmuştur. Önceleri sadece bir tane çalı varmış. Fakat bu çalı ikiye ayrılarak iki birey halini almış. Derdüş tanrısı Hürmüz, iki çalıya ruh üflediğinde ise yeryüzündeki ilk insan çifti oluşmuş. Rüyada frenk üzümü görmek, hayatta mutlu olmaya, girişimlerinizde başarıya, aşkta sadakate ve işte ise zengin olmaya yorulmuş. Frenk üzümü Romalı güzellik tanrıçası Venüs ile ilişkilendirilen bitkilerdendir. Kırmızı frenk üzümü spiritüalizmde korkulardan arınmayı ve ruhsal olarak pozitif bir dönüşümü simgeler. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.